。我国人民决心在本世纪内把我国建设成为社会主义现代化强国，我们首先要靠自己的努力，同时我们要学习外国的一切先进经验。改革开放胆子要大一些，没有点冒的精神，没有一股气、一股劲儿，就干不出新的事业。不冒风险，办什么事情都有百分之百的把握。谁敢说这样的话？基本实现全面国产化吧！只要能为东海引进先进的技术，不拘形式，大胆尝试。我们希望能得到更多的政策支持，走上健康繁荣快车。信吧，一定要考虑的周到，别让市民感觉只有想不到，没有买不到。在合作形式上，还可以更加灵活。Here's everything you need to know about Doha Chemical Industry in China. 我们正在执行一项历史性的使命，把社会主义现代化建设放在。建工作的首位。雷师哥这个白眼狼，把东宝哥给的钱的事全都记在账上，白纸黑字，人家一查就查出来了。不是，这不是连锅端了吗？这儿怎么那么糊涂？他糊涂，他精着呢。要不是他害东宝哥，事情怎么能这样？要我看。他比老猢狲还他妈狠呢！不是，这钱雷大哥都不沾手，这账都是赤根哥那儿走的呀。不是要出事儿了，他们两个一起抓啊。他出事儿，人家早就放出来了，还恢复工作了，还是村长。要我看，东宝哥这回悬了，就算放出来，也得被个处分。这官肯定是当不了了，这样一来。最后谁占便宜，傻子都能看出来。没事跟呢，在家呢。自从放出来，就没敢出过门，脊梁骨都快被戳断了。你没想着办法，怎么帮不了大哥呀？有什么办法呀？这事儿咱们理亏。不，那也也不能这么看着呀。我的市场还挂靠在你们小雷家呢。雷世根家在哪儿？在那儿呢。世根哥。是跟哥，我杨巡。老杨，是跟哥。怎么这个时候你怎么过来了？来来来，先进。雷大哥出事了，我坐你来看看。那那你这么有情有义，来来来坐。先坐。我以前我还觉着你滑头，错怪你了。雷大哥帮了我不少嘛，你说我们也不能做那种忘恩负义的人，是吧？啊，师哥哥，这次我来啊是想问问你，雷大哥现在,在里面状况怎么样啊？我们还有办法救他吗？难。东宝现在行贿的罪名已经坐实了，没得跑了。都怪我，我光想着把账记明白，我没想着他们真的能来查。你说我这不东宝害的？我我想着给宋厂长打电话，请他来帮忙，我都不知道这个电话我该怎么打。啊，那个，我来之前跟宋厂长沟通过了。如果你愿意翻供，愿意把这事扛下来，这
这个行贿的罪名也不大，关不了多久。我能帮你召开你的家里人。你们以为我不想救东宝，可东宝在里边把所有的责任都自己扛下来了。他说他在村里就是个恶霸，他说一不二，没有人能做得了他的主。他还说连我都是让他给逼的。如果我要是不照他说的办的话，他就把我给开除了，这才让上面把我放出来。估计用不了多长时间，证明他们也该出来了，继续恢复工作。东宝这么大包大揽的把责任都揽下来，他为什么？我这样冒冒失失的进去翻工，我这不等于把东宝还有小雷家这几个企业全都填进去了吗？再说现在县里对东宝很有意见，对我们更不可能网开一面。这这都什么时候了，林大哥还想着小雷家，他不想着怎么给自己脱身啊？他也不想想，他出来之后，这些人还认他吗？东宝一片苦心，你们不理解。但是我明白，我们小雷家好不容易走到今天，东宝宁可舍了他自己，他也要保住小雷家这几个企业。现在上面还有村里已经有人开始打坏主意了。我不管别人怎么说，既然上面让我回来主持工作，我就得替东宝把这几个企业收好了，我才不管别人怎么看我呢。石勇哥，你真是好人。不过你跟我说实话，雷大哥除了行贿，还有其他问题吗？村里的账没有人比我更清楚了。东宝从来没多拿过一分钱，所以他的账上不会有问题。但是有一件事儿，小杨，你那个市场，我的市场，我的市场账目很干净啊，雷大哥也没拿过一分钱，那让他们查好了。听调查组的人说，东宝让你的市场挂在小雷家涉嫌侵吞集体资产。不是你市场钱是我出的，怎么就涉嫌侵吞集体资产？人审计组要的是合法合规的书面证据，你怎么证明这钱是你出的？不是我有合同啊！不是你不会不知道这事吧？村里所有文件都让调查组给拿走了，如果有的话，他们应该能看见。再说我也不知道有这么一份合同啊。石文哥，这可不是小事，千万不能乱说。如果有人要问你，我的公司是谁出资的，你会怎么说？你们问起来，我肯定得实话实说。你也别指望我能替你洗脱罪名。人审计组要的是真凭实据，人不可能根据我一面之词做判断。小杨，你干什么？如果你能出来说明。这个市场是我的，只是挂靠在小雷家，然后把合同给我拿出来，洗清我和雷大哥的罪名，那我就谢谢你了。你觉得合同是我藏的？杨寻，你当我什么人啊？你拿我当什么人啊？嗯、我市场呢？资产不少，任任何人看，都是一块大肥肉。没错，但是就算他们收了我的市场，这钱啊，也是集体的。不，他们是你那几个人的。你可以什么道理都不讲，什么道义都不顾，但你不至于陷我和雷大哥于死地吧？啊！杨群，你给我滚！你滚！我用不着你教给我怎么做人。我做这一切，我是为了小雷家。我等东宝回来了，我再把江山我再还给你。这都什么时候了，还在装好人呢？我稀罕你这破市场！我稀罕你那破市场！我他妈稀罕你所谓那块肥肉！你他妈认为你是块肥？你是杨群吧？啊，雷东宝的事情需要你配合调查，请你跟我们走一趟。雷哥，你行啊！外面天黑，夜路小心。我
呀，宋超，宋超又回来，辛苦辛苦了。啊，对了，有几份新材料现状与化工业调查比较重要，我这两天做了译文摘要，你去找人做全文翻译，顺便对照检查一下，看看我翻译的文稿有没有错误。哎呀，宋厂这水平不会有错误的，放心吧，我马上去找日文翻译。你采购设备名录和报价清单，你去找老刘核一下，尽快拿出报价清单给我。放心，我立刻去办。好。这一段运行还算顺利，动设备有一些小故障，但都克服了，没有影响生产。嗯，产能上也没有问题，这个月应该有新的提升，具体数据我回头报给宋厂。行，明天你再跟方平对一下。这段时间也辛苦你了，方平。嗯，你带着一分厂的人先回总控去，别因为我回来弄得一线都没人盯着，有什么话晚上再说。好，宋厂，那个老韩一下车就回厂了，现在正在老马那边。知道了，那我们先回去了，宋厂。宋厂，怎么了？马厂知道您回来了，有点事要找您商量，在大会议室。就来。哎呦，老韩，哎。这出差一个多礼拜，一回来就来上班，不怕你家里给你造反呢？啊！我最起码还把行李放家里。咱们宋厂长那是从火车站直接来厂里开会的。任务到齐了，咱们开个捧头会啊！小宋和老韩这十天啊，完成了别人近一个月的考察任务，着实辛苦了。我们还好，主要是那些负责对接的同事更累。还有那个码头的小冯，一路走一路就写出了可行性报告了，光是那些数据资料就弄了一大箱子，我给他们都放了几天假。<笑>这几年啊，咱们只顾着低头拉车，这出去一看才知道，这外国同行基本上算是又进行了一次技术换代，再不追，咱跟人家的差距那就更大了，是吧？所以说东海二期时不我待啊。今天这会啊，就是为了确定二期进度开的，小冯啊。你给大家说说这次考察的结果怎么样？咱们准备选什么设备啊？日本化工业这两年的确是突飞猛进，因为时间有限，我们就重点参观了能提供 KDS 设备的三家厂商，主要了解这些设备的实操情况以及与仪器的兼容性问题。这种类型的设备是不是不便宜呢？三家厂商的报价都差不多，都在两千三百万上下。最近部里的预算已经批下来了，一千五百万美元。我本来以为这笔钱不算少了，现在看来是远远不够啊。预算的情况我也了解，缺口的确是存在的。但是，咱们东海商二期是为了提升整体的技术水平，我建议啊，将这份设备详单上报给部里，他们应该会支持我们的选择。陆司长是计划司的老领导了，有一手扶持东海项目上马。我相信他会全力支持我们的。那也得分什么事儿吧？就算陆司帮咱们争取，那部里的外汇额度也是有限的，我估计争不下来多少。那能不能考虑减少几套辅助设备，把造价降低一点？受海湾危机的影响，日本化工业本年度的出口情况不佳，利润大幅度下滑。这对于我们采购设备来说算是利好消息。我认为东海目前还有一定的议价空间。呃，我不太同意你这想法。你看啊，就这几套设备，专利包的费用明摆着的吧？啊，就算咱们把设备的价钱压到最低，那总体的预算也不会有什么实质性的变化嘛。老杨，你看你这个人，宋厂是在想办法解决问题，我们就应该积极配合，群策群力吗？不，我说什么了？一千五百万的预算，要买人家两千多万的设备，这明显不具备可操作性啊！<笑>开会嘛，各抒己见的事儿。老韩，你也别急躁。
。哎，宋长说的对，一方面啊，请部里增加预算；另一方面，还得跟日本人谈压低造价。咱们现在能做的，好像只有这些了啊。只能做太被动了。现在没有其他更好的方案吗？嗯，我呢倒是有一个备选方案，比宋厂长的标准略低了一些，但是跟咱们东海现有的设备相比，那是高出了一截儿。呃，关键是预算跟咱们的预算差不多。好，那咱们就讨论一下老韩的这个方案。我现在的大原则是，这件事情一速不宜迟。啊，你把你的方案拿出来，让大家看一下。来，给我技术细节我不懂，但整体看起来没问题。我支持老韩这个方案，抓紧时机把设备定下来，绝不能再重蹈一期被禁运的覆辙。我觉得还是先缓一缓吧。这份方案上面的内容，我们在日本考察期间就已经看过，完全不具备实现带动一期升级的目标。这就偏离了咱们上二期的初衷啊。你选的那套设备啊，确实是好，但咱们的预算有限，根本拿不下来嘛。我选的这套方案呢，呃，也算不错了，从设计产能到环评标准，都比一期的要好，是吧？啊，不有句老话吗？能拔出毒来的，那就是好膏药。<笑>所以说啊，咱还是现实一点啊，抓在手里的才是自己的。宋长，咱们东海未来还会有三期，到那个时候，我们再进一步完善、更新换代也可以吗？我还是坚持我的意见。正因为国家外汇有限，我们更应该利用好这一笔钱，一次性完成技术升级。这个事儿现在就难办了。现在部里还等着我们的方案呢。无论如何，也得抓紧时间拿出来一个。会有办法的。我们应该可以找到预算和设备之间的平衡点。再给我几天时间。上海高桥和巴斯夫合资的主交公司资料给我找出来。哎，好。哎，没事，你去吧。
あそうそうだえっ阿昌哎そうだ什么事这么急我刚想到一个办法什么办法可以在节省预算甚至不花外汇的情况下为东海带来优质的设备啊这也了不来日本化工行业本年度出口不利跟咱们接触的那几家企业啊利润还不到前年的五分之一接触当中他们也透露出寻找利润增长点的意思尝试着提出过新的合作模式我就在想咱们可以参考巴斯夫跟上海高桥杜邦和上海农业所的合作模式用股权换他们的设备你这个思路听起来倒很大的当然了我不懂技术你接着说说穿了就是和外国公司进行合资建厂咱们用一部分股权换取他们高价的优质设备这样既解决了二期资金短缺的问题又能达到咱们期望的设计标准怎么了总长你这步迈的是不是有点大呀这股权一让出去企业的性质可就变了这件事咱不是第一个吃螃蟹的系统内外都有过先例况且我们只是让出一小部分的股权绝大部分的股权还是在我们自己手上只要是能对东海未来发展起积极作用设备入股的合作模式上级应该可以接受你这个建议事关企业所有制的变动是个大是大非问题换句话说就是姓社还是姓字的问题这个问题应该交给上级去判断咱们提出自己的建议总是可以的报告我来写到时候我自己上交就是会转成给你一期一枚禁运我们在设备上做了很多的妥协我不想二期再留遗憾进来什么事哦，宋厂外面有个女同志说是你嫂子都来了好几天了嗯说找你有事儿我不确定他身份就没让他进场安排他住招待所他又不去他姓什么姓韦快请他进来哎越具体越好县里的陈平原出事了东宝也被牵连进去现在上面查封了小雷家的账石根也被抓进去了村子里面只有雷中富没有事儿这些只是你听说和推测的但其实核心内容你也不清楚对吗我只知道东宝跟陈平原很要好他们之间有没有那个往来我也不清楚数目是多少我也不知道师哥应该知道可是他也被抓了宋厂长
，限你李涵有联系吧？你打一个电话，人家肯定会卖你面子的。叫我小宋。小宋，你得救东宝。东宝是在我面前叫人抓走的，走的时候就说了五个字。去找宋云辉。你要知道，你在他心里有多重，他把你当做最亲最要紧的人看待，现在也只有你能帮他了。我跟大哥相识十年，我自然会尽全力去帮他，这点你不必担心。这样，我先安排你到招待所住下。我这边先打几个电话了解一下情况。东宝被抓进去十几天了，我一直在东海等你，你就这么打发我？这件事情的关键还要看雷东宝到底有没有犯罪事实。如果没有，政府不会冤枉；如果有，我也救不了他。如果东宝还是你的亲姐夫？会怎么对待他？就算是我亲姐姐被抓，我也只能在法律框架之内去帮他。我知道你对我有意见。尽心尽力的救东宝，只要东宝能出来，我马上就和他离婚。我没有这个意思。我和他结婚两年，你一个电话都没有打给过他。每到过年，东宝他就守在电话边上，他就在等你的电话。每次电话铃响了，他就扑过去接电话，最后唉声叹气的把电话挂掉了。我就知道那不是你。每年，你姐姐的忌日、生日，他一个月都不会跟我见面。再见面的时候，整个人整整瘦了一圈，什么话都不跟我说。我知道。他的心里，你们家的人比我重。我说这些，不是为了博你同情，求你救人。我是想让你知道，你救不出东宝，没人怪你。但是你要是狠下心不救他，他心里的这道疤，这辈子就长不上。我还是那句话，我跟大哥十年的情感，我会尽全力去帮他，但我做不到，也不能去干涉死的，更不能利用关系和人情。去帮他脱罪。大姐，我现在陪你去吃饭，宋厂安排了招待所，就吃完饭你可以在那里休息。嗯，大大姐。
我去送一回，找一下方平。今晚，宋城，你找我。坐。哎，人事是需要你帮忙啊。这次我们复制考察，看中的设备价格超出预算比较多。我打算做一份方案，用二期分厂的股份，跟日本厂商换取我们需要的技术设备。这些是股份制合资厂可能会涉及到的国际法条规，以及。案例资料，需要用到的地方我都标注出来了，你再仔细看看，有什么不理解的，就去上海高桥或者部里资料室调研。好的，宋厂。宋厂，您这是？哎，家里出了点事儿，这几天需要请个假。这个方案啊，你越快越好啊。家里家里出什么事儿了？需不需要我帮忙？你就把这份方案给我做好，其他的事不用管。写完以后，以我的名义转交给老马，请他替我上报。好，那我先去了你在等我？啊？嗯，不是你走的那天我没送你吗？哎，没事，没几天。那天你不是睡着了吗？不是，我那是吃错了，故意不出来的。小辉，咱俩以后不吵架了，好不好？你终于不怀疑我了。我这两天想了好多呢。她不就是个女同事吗？有什么了不起的？干嘛疑神疑鬼的？我们才是一家人，不管她是什么小张、小王的，谁也不能拆散咱俩，对吧？当然。那以后我不乱怀疑你了，你也不能让我失望，好吗？好，当然好。你是不是还在生我的气啊？没有，我在想其他的事情。小辉，是工作上出什么事儿了吗？大哥被东宝被抓了，他妻子来厂里找我，我刚刚了解完情况，恐怕今晚我得回一趟江阳。这么严重啊？我陪你一块回去吧。不要，你在家等我就好。但是，你得帮我个忙。什么忙？不要告诉爸妈。虽然他们嘴上说不再和雷东宝来往，但其实心里挺惦记他的。我知道了，你放心吧。谢谢你，小猫。买的什么？巧克力。是巧克力吗？啊，小猫，你最爱吃巧克力。这个是给你买的。给我的。也不太会挑，不知道你喜不喜欢。我肯定喜欢。哎呀，好看哎！开颜个子高，穿上洋气，真好看，真软和哈。怎么样，看吗？想吃巧克力。哎呀，不行，你想都哑了，不吃什么巧克力？小眼线。哎，你不是不喜欢这样出挑的颜色吗？啊，给你买的，自然得按照你的意愿来
。我记得你喜欢比较鲜艳的颜色，我没弄错吧？没弄错，谢谢。你家人客气什么？就是，开眼，快穿上试试，让小辉看看啊！哎，我去洗碗去。嗯。他爸，快快快，你来帮忙。来。呃，爸妈。啊。我一会儿啊，还得回厂里。你不是刚从厂里回来呀？这刚下班的时候，一分厂的设备出了一些故障，他们还在加班排查。我这回来放下东西看看，你们就得回去了。问题严重吗？不严重，就是一些故障，但是解决起来比较麻烦。啊，开言，我这几天会扎在厂里，小颖和爸妈就拜托你多照顾了。我们没事，我们没事啊，没问题。那个爸妈，嗯，东海离不开小辉，他这几天不在啊，厂里一定有很多工作要忙。嗯，对对对，那你去忙你的，我们不耽误你啊。哎，快来吧，帮忙嘞，快。哎，你干嘛呢？宋莹，我跟你说，你不许吃巧克力，你。要不听话了啊？不听话，你多喝点水吧，一会儿。包里给你装了三天的衣服，应该够了吧？够了，也只有三天的时间。希望这次去能帮上忙吧。哎呀，你也别太着急，那大哥人品挺好的，这么正直，应该不会出什么大事儿、嗯。哎，我刚才是你给我买的这件新衣服了。啊，合身吗？你看，合身啊。没想到你几年不逛一次商场，眼光还挺好呢。以前出差回来都是给你带黑白灰，你也不怎么穿，索性这次啊，就干脆换个风格。方平他们看你眼光这么好，没跟风啊？他们买什么我忘了。哦，那你们逛街，小冯没跟着一起，他买什么了？嗯，没注意。他没跟我们一块逛街。好了，司机在门口等我半天了，我该走了。这几天家里就拜托你了。嗯，啊，咱们先去三合会吧。我在里面什么都不能问。你们在外面，你们什么也不知道吗？书记是把所有的责任都自己带下来了，不然你们不可能这么快就出来。当务之急是必须要让所有的产业都立刻开始恢复生产，通常。电线厂，包括砖厂，必须立刻运转起来，不能让书记在里边还担心外边工厂停工的事。我宇，你也别这么看着我，大家伙都说说，看看接下来咱们的工作该怎么展开。我们被审查了这么久，这也没开个会就恢复工作，会不会太简单了？下面人能服吗？总管书记无非给陈平原送了点钱，本身也是为了村里，他自己也没有贪污，这事儿啊，一定跟村里解释清楚。怎么，村里有人乱讲话了？何止是乱讲话呀，这几天村上没人管事儿，老胡孙跳了出来，村里啊
还有好多胡子的人一起跟着他骂东宝出去，骂咱们的祖宗。老胡村那边不重要，不用管他，他掀不起多大浪头来。红伟，等一会儿，你自己先回转场，展开工作。钟副科这边没问题是吧？证明，你那边摊子有点大，等会儿我跟你一块儿过去，恐怕咱得费些口舌跟下边的人说清楚到底是什么情况。石科村长。你压得住吗？压不住也得压，不然怎么办？让东风还有同厂就这么停着烂了。东宝书记现在拼了命的把责任都担到自己身上，不就是希望解脱出咱们四个来，好好好的替他守住这份家业？不能让东宝书记在里边白受这罪。你村长站得高，看得远，大公无私，能把书记送钱的事儿能记在账上。我不行，我不能看见书记在里面遭罪，我舔着脸回来坐这老位置上，我坐不住，疼屁股。恳请村里啊，再找个能人替换我。钟副啊，是我知道，这事儿是我错了，我对不起东宝书记，是我害了他了。我知道我犯了这么大的错误，现在说什么也没用了，我只能用行动来证明我自己。我不可能让他回来以后看见咱们村什么都没了，这是他十几年的心血。行，这样，等东宝书记回来，你们想怎么处置我都行，只要能守住这份产业，我主动退位行不行？我以后村里的事我再也不掺手了，你们把小林家保住行不行？我求求你们了。我跟你想的不一样，我本身留下来啊。就是看着书记的面子，既然书记被冤枉了，我也没有必要留下来。我倒是要走，我要给那村里那些没良心的看看，我钟副哪儿对不起他们了，还得让他们骂我十八辈祖宗。这帮人不穷到底呀、啊，不会知道咱们的好处，不会知道东宝书记有多想着他们。钟副科，我说话办事认死理，书记在的时候，我也不一定对他客客气气的。现在书记不在了，我倒想为他做点事儿。我整，我要整到养殖场。